Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Я вітаю, пане Павле. Добрий день, слава Україні! Героям слава! Пане Павле, ось така публікація, така стаття, зрозуміло, що а, якщо хтось бачить шлях до перемоги України, це викликає інтерес а, і такий, можливо, і позитивний імпульс. З іншого боку, от коли замислитися, то американські журналісти, ну, журналісти, Foreign Policy – важливе видання, ми розуміємо, але це журналісти, це не керівники Пентагону, це не радники навіть Білого Дому, це не американські політики. Вони говорять про те, що є шлях, найкоротший шлях, а так, знаєте, ну, десь в другу чергу читається, що, можливо, єдиний шлях до перемоги. І от це трішечки уже ну, насторожує, для чого з'являється така публікація і який її посил, що треба швидше давати багато зброї, чи що от останній шанс, а далі що? Варіант, як варіант, ну, задум хороший. Uh-huh. Але як буде насправді, це вирішувати командування нашому, тому що, по-перше, війна – це протиборство двох сторін. І план, у противника свої плани, у нас свої плани. І коли ми, е, наше командування е, плани розробляє на наступні операції, то враховує стан свої сили, сили противника, обстановку, резерви, е, тощо. Тобто це багато така, багато... Рівнева і багато, з багатою кількістю змінних рівняння, яке дуже складне. І, ну, вийде так, як вийде. Ага. Тому що зараз наша задача, вже очевидно, що і командович говорить про те, що про необхідність переходу в стратегічну оборону. Стратегічна оборона, щоб пояснити, це не, це не окопна війна. Це стратегічна операція, метою якої є виснаження противника, накопичення резервів людських і матеріальних для переходу в наступну операцію, контрнаступальну чи наступальну операцію. От такі хвилі Велеподібний рух, він, він, він е, очевидний. І безумовно, що е, зараз ми бачимо, що е, противник напирає з багатьох напрямків зі Сходу, в першу чергу, тому що зі Сходу йому зручніше вести бойові дії, і саме в цьому полягав його задум перенести епіцентр бойових дій ага. з півдня на Схід, де він пов'язаний такою широкою розгалудженою мережею логістичних зв'язків, коротке логістичне плече, і там зручно вести бойові дії. Для нас перепективний напрямок дійсно є південь, ну і те, що спроби наші наступу постійного ага. на півдні, теж вони цілком пояснюються, тому що якраз у нас тут все нормально, у противника складне логістичне плече, ага. яке йде через Крим, довге оце логістичне плече. І що його розрубати? то дійсно це найбільш ефективний спосіб. Пане Павле, Але отже, я правильно зараз... розумію, що, в принципі, з такою моделлю ви на загал погоджуєтеся, вона за логікою а, от нинішнього протікання війни, вона може а, мати місце, от те, про що пишуть американські журналісти, чи все ж таки а, нам треба стояти швидше на позиціях, що, знаєте, от, а, ми, мабуть, уже за два а, роки війни, ну, якось так привчилися і зрозуміли, що військові точно знають і бачать краще, а, військове керівництво має значно більше інформації, ніж будь-хто із журналістів в Україні, і тому зі своїми моделями українські журналісти, ну так би мовити, в цю справу не втручаються. От із Заходу, коли подібне а, звучить, то а, це дійсно може стимулювати західних політиків, аби більше атакамсів дали, тому що саме про це пишуть. Чи якась інша мета і результат у цього може бути? Ну, логіка авторів зрозуміла. На фоні того валу публікацій, які не тільки в західній пресі, а й в нашій пресі також все пропало, глухий кут. Uh-huh. Люди пояснюють, що ну, це не зовсім так, є uh-huh. різні варіанти дій. І що потрібно для цього? Для цього потрібно така, така, така конкретні 
види допомоги. Ну, власне кажучи, десь воно перехлюстується з тими, наприклад, запитами, які були оприлюднені з ага. останні Збройних сил України, України щодо до наших партнерів щодо військової допомоги. Наше бачення ага. на перспективу. Це там, власне кажучи, це наше бачення на перспективу, що нам треба. Ага. Тож такі публікації, очевидно, вони корисні в тій ситуації, яка зараз. Дай Боже, аби тоді реалізовувалися Атакамси в Україні точно не завадять далекосяжні високоточні ракети, які могли би діставати а, точно цілі на території Кримського півострова. А, ну і хай оптимі... будь-які оптимістичні сценарії для України реалізовуються. Для цього треба техніка, для цього треба, а, зокрема, і авіація. Україна може отримати від Швеції літаки Гріпен. Про це заявив заступник міністра оборони. Про це заявив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк за підсумками зустрічі із головнокомандувачем Збройних сил Швеції генералом Мікаелем Бюденом. Потенційне постачання Збройних сил, Збройним силам України літаків Гріпен було а, серед тем на порядку денному. Є певні питання, пов'язані із НАТО, однак сподіваюся, що спільними зусиллями у нас вийде отримати ці літаки. Так підсумував результати зустрічі Гаврилюк. В свою чергу головнокомандувач Збройних сил Швеції генерал Бюден, який очолював шведську делегацію, зазначив, що питання передачі літаків Гріпен Україні обговорюється як на політичному, так і на військовому операційному рівні. Я знаю, що діалог між нашими країнами триває, тож ми в очікуванні політичних рішень. Так заявив Бюден. Історія, ну така, вже доволі довга. От виходить, що про F-16 ми дуже уважно стежимо за цим треком в подробицях. Так, ми бачимо всі етапи перемовин, ми бачимо, що ухвалюються рішення, досить довго розробляються якісь там системи навчання. І між цим усім доволі багато часу. Між тим, про Гріпини, от час від часу з'являється дещі ця інформації. Про це говорили, ну фактично, в серпні 23-го року, у вересні 23-го року, року, у жовтні 23-го року різна інформація з'являлася, зокрема, і про те, що а, навчання вже починаються, принаймні, у групи українських пілотів. А, який висновок ми робимо? Тобто політичне рішення вже було ухвалене раніше? Це добре чи погано? Я наскільки оптимістично ви дивитеся саме на цю інформацію? Ну, давай тоді, тоді ремарка до попередньої нашої теми. Ще раз треба розуміти, що будь-яка публікація і висвітлення в засобах масової інформації на Заході, особливо допомоги Україні, що потрібно Україні допомагати, вони значно точно корисніші, ніж ті публікації, які свідчать все, все пропало, Україні не треба допомагати, ми дарма витрачаємо ресурси і кошти. От ага. це із літаками ми зараз приблизно щось схоже. Справа в тому, що F-16 розглядався як один із варіантів ще до широкомасштабного вторгнення, причому як базовий варіант, найбільш зручний. Але ну, от як з танками приблизно так виглядає. Для того, щоб наситити наш ЗСУ танками, ну, в даному випадку леопардами, довелося пробивати наших партнерів челенджері, абрамси леклехки навіть от і ну, результат бачимо, що і того, і того і маємо потрошку і в цьому плюси, треба говорити з Гріпенами переговори давно й велись і щодо можливого е, передачі або закупки навіть uh-huh. продажу Україні е, таких е, літаків і те, що ми говорили, говорилось, там з'являлася інформація про те, що наші льотчики е, випробують гріпини. Це саме от такі тестові польоти були ага. е, на, як, з науково-дослідною метою. І те, що переговори по гріпинам йдуть, це дуже здорово. І те, що переговори по F-18 е, розпочинаються, по FA-18, це вирішувач ага. бомбардувальних хорнети. Це теж добре, тому що ті ж F-18 є не тільки в Штатах, 
Пане Павло, от можна десь 18 їх буквально замить, але про Гріпини. Ось ми чуємо таку розмову міністрів, так, що політичне рішення має, може бути ухвалене, і навіть вони доволі оптимістично висловлюються. Але ще жовтень 23-го року от заява була, що обов'язковою умовою можливої передачі винищувачів є те, що Україна спершу має стати членом НАТО. Ну, тобто до, не знаю, весни, літа, осені наступного року навряд ми будемо членами НАТО для того, щоб ці літаки отримати. Ну, шведи ще теж не члени НАТО. <свісно> Такий момент <свісно> цікавий. Може, ще Швеція спочатку має стати членом НАТО, чого ми їй, до слова, угу. нашим шведським партнерам бажаємо від щирого серця, щоб вони знайшли формат надійного захисту угу. від можливої навали. Всі знають, звідки навала е, Лізе Орда на нашу землю. Uh -huh. І, е, безумовно, членство в НАТО – це політичне uh -huh. рішення. Але uh -huh. давайте uh -huh. розділяти е, політичні заяви uh -huh. і е, реальні рішення. Реальні а от рішення, якщо зрештою, uh, можуть так, така заява теж була, нові. про яку ви говорите, пане Павле, якраз е, міністр оборони Пол Йонсон е, говорив, що після вступу Швеції до НАТО можлива передача літаків. І ось це ну, важливий момент. У Швеції, зрозуміло, перспектива набагато ближча. Відтак це дещо відчиняє двері для України, а наскільки... Ну, зручно, скажімо так. От ми зараз е, намагаємося налаштувати Збройні сили України, так, військово-повітряні сили, для того, щоб користуватися F-16. Я розумію, для цього ведеться дуже серйозна робота і підготовка. Гріпини – це інакше літаки, навіть якщо порівнювати їх характеристики. У чогось є переваги, у чогось є недоліки. Гріпини новіші, трішки більший радіус їхньої дії. Ну, трішки більший – це на плюс 250 кілометрів, фактично. Так, це серйозно, до 700 кілометрів їхньої дії. Дії, але у F-16 більша вантажопідйомність, більша їхня кількість у світі, врешті-решт, 4600 проти 247 гріпенів. Але два літаки одночасно – це складність для армії. Ми в, яко, в який бік рухаємося? До гріпенів чи до F-16? У нас на озброєнні МІГ-29 і СУ-27. Угу. Одні маленькі, рухливі, круті. Інші великі, потужні, зовсім uh -huh. різні літаки, насправді. Uh -huh. І uh -huh. це ж не значить, що нам треба відмовлятися від одних заради інших. Просто міг 29 у нас більше не тільки автоматично, а й наші партнери їх змогли передати з 27 ми таких можливостей uh -huh. у наших партнерів нема. Тож це не значить, що ми ставимо хрест на СУ-27. Те саме стосується і F-16, і Гріппін. Це три дещо різні машини для різних е, цілей задач. І от знову ж таки, тут ну, десь е, поруч пробігають і F-18. Так? Так. Це ще третій від машин, е, ще потужніший, ще більший. От, і це ж не значить, що е, в той бік дивитись не слід. Пане Павле, тоді переходимо до F-18. Ви про них згадуєте вже не вперше. Я перед цим, як ремарку, зазначу тільки, що от, е, е, старі радянські літаки і е, їхні модифікації, ну, як мінімум, ми маємо ремонтну базу. Як мінімум, наші пілоти, які вже навчалися, вони у вищих навчальних закладах військових, вони вивчали саме їх, вони вивчали, як вони ремонтуються, техніки з обслуговування, ну, інженерні спеціалісти, технічні спеціалісти, вони підготовлені саме до цього. І, тобто, от, Тими типами літаків вони можуть робити все, що завгодно, бо на це вони націлені були, до цього готові. А от зараз виходить до кожного іншого типу літака, треба якось пристосовуватися. Можливо, тут я просто фантазую, F-16 і F-18 можуть мати більше спільного, так би мовити, але от дійсно інформація а, зараз знову з'являється, так, про F-16, Super Hornet, а, от так їх називають, а, про те, що компанія Boeing може, а, ну, інформація вже була Раніше, так, що вона може їх а, ремонтувати для Австралії. А, і про те, що вони потенційно могли би постачатися Україні. Це політично доволі складна конфігурація, тому що а, Канбері, треба домовитися із Вашингтоном, із Києвом, це все якось так закомутувати, об'єднати. Але виходить з політичної точки зору, це 
був би вихід для Сполучених Штатів. Зараз вони не можуть домовитися про свої гроші. Конгрес і виходить уряду американському президентові нема чим платити за це все. Але в Австралії поки, може ми не знаємо, як мінімум, але поки таких проблем немає і можна було би швидше вирішити проблему через Австралію? Ну, що стосується хорнетів, з австралійцями, як, якраз з австралійцями давно йдуть перемовини uh -huh. щодо цих літаків. І, очевидно, коли українці закидають таку пулю Штатам, то це ну, швидше нагадує, що е, такий додатковий... Е, Додатковий крок саме до, щодо австралійських літаків. Я не буду uh -huh. залазити наперед, але скажу ще раз, от якщо говорити про концепцію, uh -huh. що ви заговорили, ну, ми просто звикли за 30 років, ось останні 30 років, ми експлуатуємо одні й ті ж типи літаків. Міг-29, Су-27, Су-25, Су-24 без змін. А ще додайте ще років 10-15 раніше теж. Але я ще пам'ятаю ті часи, коли е, е, перехід на новий вид е, літаків е, був зовсім не е, чимось е, е, таким зрядовим, виходящим. Так? І е, відбувався цей перехід ну, дуже швидко і радикально. Так, ага. це були е, 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 літаки... Е, не сказати б одну концепцію. Це були радянські літаки, але знову ж таки, різні типи відрізнялись дуже, часом дуже радикально. Uh -huh. І коли льотчики переучувалися, там, зміг, я не знаю, з Міг-25 на Су-27, нічого виходило. І, а от скільки ну, часу на це йшло свої... тоді? Скажіть, пане Павле, наскільки це ну... виявлялося проблемою? Це, звісно, було в мирний Скажу, час, це інші умови, зрозуміло, але... Питання мирного часу там теж, Радянський Союз так не зовсім мирною державою був, там важко сказати, коли в нього був мирний час, але тим не менше, ви часто прави, це був відносно мирний угу. час, і перехід на новий тип літаків, ну, полків від... перехід полкам від півроку до рік, угу. більше це вже занадто довго. Угу. Ну, важливо, до речі, кажучи, дякую дуже за таку ремарку. Це, я думаю, нам варто тримати на увазі, коли нас лякають неймовірно довгим періодом навчання. А що взагалі от із цими літаками Хорнет? Вони ж є не тільки у а, Австралії, вони є у Канади, Швейцарії, Іспанії, Фінляндії, наскільки я розумію. І а, тут треба політична воля Сполучених Штатів все одно, тому що багато виробляється всього а, у Сполучених Штатах Америки. Правильно, саме для таких літаків? Ну, безумовно, навіть коли ми там перемовини з канадійцями чи з австралійцями ведемо щодо літаків, побудованих в Сполучених Штатах, то uh -huh. згода Штатів буде обов'язково, потрібна обов'язково. І uh -huh. тут, тут, раз ми звертаємося до американців, тут, тут це такий е, обхідний uh -huh. модель. Ступені. Хорнети це, ну, чесно кажу, чому я так, це мої любимі літаки, я... це літаки морської авіації, ага. винищувачі бомбардувальники, дуже класно зроблені, ну, це важкі літаки в порівнянні з тими ж Віпенами чи F-16, але з іншого боку це значно ширший спектр можливостей ага. для Збройних сил України ніж фронтовий винищувач. Це універсальний літак. Угу. Дякую дуже. Тоді давайте розберемося і в інших озброєннях, які Україна хотіла би отримати від Сполучених Штатів Америки. А це комплекси ЗАД та F-18. Про це пише Reuters. Український уряд робив запит на отримання цих американських протиракетних систем та винищувачів, а також ударних гелікоптерів та іншого важкого озброєння. Під час закритого засідання конференції у Вашингтоні в середу 6 грудня офіційні особи Міністерства оборони України представили 
список озброєнь для забезпечення потреб Сил оборони України. Список запитів включав також зброю, яка вже є на озброєнні танки «Абрамс» із 155-мм артилерія і системи, такі як літаки F-16, безпілотники та ракети великої дальності «Атакамс», які Київ вже намагався отримати раніше. В цьому списку є кілька неочікуваних позицій, зокрема військово-транспортні літаки С-17 та С-130. До нього також потрапили ударні вертольоти «Апач» і багатоцільові «Блек Хоук». Як ви схарактеризуєте такий список? Що вони могли би нам дати? Ну, от, зокрема, протиракетні системи. ППО нам потрібне, боротьба за чисте українське небо – так. І ми фактично вперше зустрічаємося, принаймні, від початку повномасштабного вторгнення, із новою назвою, новою абревіатурою – ЗАД або ТЕД. Знаєте, я от про весь список скажу. На язику просто крутиться воно. Просто більше отримує що не. Ага. Це безумовно так, але треба розуміти, що цей список, він, його можна поділити навіть на три групи, не на дві, а на три. Це те, що треба зараз терміново, те, про що ми можемо отримати. І в короткостроковій перспективі, і те, що треба отримати в дуже довгостроковій перспективі. Рано чи пізно починати говорити про це треба. Пригадайте перший рамштайн нового міністра Умерова, ну, вже ага. не нового, міністра Умерова. Він дві коаліції тоді ставив собі у главу кута. Це IT-коаліція, це дуже важливо, це стосується... Системи управління військами, це ага. серйозно. І друге, це ще, можливо, це навіть важливіше, ніж все, що до того було, це коаліція спроможностей. Тобто в рамках Рамштайна визначити з партнерами не тільки про ту зброю, яка нам зараз потрібна для перемоги, для оборони, для перемоги, а тою зброєю, яка потрібна нам на, для підтримання безпеки України і Європи після нашої перемоги. Ага. І очевидно, що Міністерство оборони от продовжує тримати цей трек в, в, рус, в увагу, ну, увагу ага. до нього підтримувати і ну, реалізує вже практичні кропки. Пане Павле, а скажіть, от із цього списку, що стосується далекої перспективи? Ви кажете, що частина, можливо, вже для підтримання миру і безпеки України після перемоги. От ми досі не зустрічалися із запитами про вертольоти. Ми досі не бачили, наприклад, військово-транспортної авіації. Це все для чого? Це все для... Ну, військово-транспортна авіація – це значить перекидання військ. Це, е, так, у нас велика держава і нам потрібні транспортники, але ну, часто це може бути необхідно і для експедиційних військ. Тобто, в якомусь моменті це захід. Тут, очевидно, декілька треків грають uh-huh. одночасно. Це і захід щодо нашої перспективи uh-huh. на членство в Альянсі, на членство в НАТО. Насправді ми вже маємо... Ну, певно, найпотужнішу армію в Європі, ага. найбільш боєздатну і таку, що має бойовий досвід боротьби з орками. І ми потрібні. Така армія пане Павле, потрібна. Пане Павле, а скажіть, у нас ну, військово-транспортна авіація, можливо, я помиляюся і ви мене виправите, але вона була, в принципі, доволі розвинутою і потужною, і вона ну, не знищена якось там тотально, вона існує. Значить, нам треба посилюватися іще за оцінкою зараз Міністерства оборони щодо цих запитів? Тут дійсно мені цей запит ВТА, він досить на перший погляд, не дуже оптимістично виглядає. Тому що, ага. е, в чому проблема? Так, у нас потужна військово-транспортна авіація була і досі є, але вона, ну, це ближньомагістральний Ан-26, ага. наш старий Антоновський, е, дальні це Іл-76, це російські і такі ага. важкі. І вони дійсно експлуатуються, і вони можуть експлуатуватись і не тільки для військових цілей, і для цивільних цілей, для транспортних перевезень ага. більш широкого спектру. 
Але у нас же ще є Антоновські КБ, да? Антоновські КБ, заводи, які виробляють літаки Антонова. Mm -hmm. І те, що ми зараз робимо запит саме на транспортну авіацію, може свідчити про те, що є така засторога в нашого військового, військово-політичного ага. керівництва, що після цієї що страшної наша промисловість війни, не впорається, ми не так? зможемо відновити авіаційну промисловість. Угу. Ну, просто от е, є найменування, є достатньо велика кількість, дійсно, все сімейство Анів, це така ну, предмет гордості України, промислової, технологічної, Ан-140, Ан-178, Ан-132, це те, що використовувалося, і те, що, ну, в теорії ми хотіли би вірити, що потенційно може іще вироблятися. Так, дійсно, мені теж дуже хотілося б вірити, щоб ми і зараз, і після перемоги відновили виробництво наших літаків, різних літаків, до слова, не тільки військово-транспортних, хоча з транспортником у нас ну, найбільш перспективно це. Мені б хотілося, б, щоб ми е, змогли е, відновити і розширити виробництво, ракетне виробництво в Дніпропетровську, в теж, це ж найпотужніше наше підприємство, е, і не тільки, знову ж таки, крилатих ракет, щоб бомбити орків там, а й, можливо, українське військове цивільна космічна програма ага. запрацювала. Але ну, ви ж бачите, що можна взяти карти польотів дронів ну, за, за останні місяці. Ага. Тих дронів і російських крилатих ракет, куди вони цілять. Ага. Намагаються вони стерти наш військово-промисловий -промислов... потенціал, але не тільки військовий. Ага. Росія зараз ставить за мету серед іншого повністю знищити потенціал України як ага. реальної економічної потуги. Ага. Ну і тому, мабуть, ось ці протиракетні системи набувають іще особливого значення. Так? А, тоді... Зумовно, за абсолютно згоден з вами. Тоді давайте ще одну сторінку. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Йдеться про 70 гранатометів, десяток розвідувальних дронів, 8 вантажівок Зетрос, боєприпаси та медичні засоби. Про це стало відомо із звітою німецького уряду на офіційному сайті. Крім того, у списку є один найновіший німецький безпілотний авіаційний комплекс Луна НГ. Цю технологію презентували тільки минулого року. В комплекс входять катапульта, наземна станція управління, мережі для безпілотника, ремонтний комплект та кілька дронів. Також до пакета увійшли 10 розвідувальних безпілотників «Вектор», 6 патрульних прикордонних автомобілів, 8 вантажних автомобілів «Зетрос», 100 тисяч аптечок, 70 автоматичних гранатометів «МГВ» та Одна тисяча 155 міліметрових артилерійських боєприпасів. І, пане Павле, ось остання цифра – тисяча ем, боєприпасів для е, артилерії 155 мм калібру. Е, коли е, ми тут в редакції, коли редактор цю інформацію бачили, ну, знаєте, починаєш думати, що е, якась помилка є в публікації, шукаєш інші публікації, знаходиш знову цю цифру, і тоді виникає питання, чи це помилка в е, е, оприлюдненому релізі німецькому, чи це помилка в е, передачі. Дачі. Ну, словом, це дійсно дуже мало. Це те, що використовується, мабуть, протягом, не знаю, однієї доби. Так, да, дійсно так. Я хотів сказати, от тому переліку, який перерахували, дуже, ну, на перше місце, німці – то одне діло, а ми ставимо на перше місце боєприпаси, тому що це най, найкритичніша позиція зараз. І те, що... Така цифра оприлюднена, невелика, це зовсім, зовсім дуже прикро. Але треба тут ще теж розуміти, що от такі списки, коли подають МЗС, от ми допомогли таким спискам. Ну, це ж не зовсім воно так відбувається. Поставки відбуваються ритмічно. І, ну, фактично, ну, як би, якщо дуже грубо сказати, коли МЗС дає запит Міністерству оборони, там, а що ми українцям передали і чи передаємо на ближчим часом? Ну, ті перерахували, що передали, що, е, можливо, передадуть. І щось воно ввійшло, щось не ввійшло е, в ці списки. Тож, ну, сподіваємося на е, 
збільшення допомоги від наших партнерів, тим більше, що період зараз у нас дуже складний з допомогою від Штатів. І багато експертів і колег з Європи говорять про те, що серйозною загрозою є от, блокування цієї допомоги ага. з боку американців, тому що може ну, посипатися це як картковий домик, ага. ефект доміно відбутись. І я сподіваюся, що те, що ми почули, це не... Це, це не свідчення цього, так.